has said, and I'm really grateful and appreciative to be here. Thank you so much. Jo, det riktigt vi. Det är sådär bara att vi nöpp nu när kars. Det är han mycket, en pitu. Det är vad säger du då till dig? Så släggs du framlända är rätt på parti? Ja, vi heter Jon. Ásgi Karlsson og það er að segja hvað ég gerði. Já, og ég gerði myndina heimildamynd. Hvernig líður þér eftir að hérna, eftir velunin á unnið? Þetta er bara rosa skallaðist og bara gaman að deila líka velunum með þessum mjög ólíkri mynd með heimildamynd. Þannig að þetta er skallað ekki heyrði að það hefði verið stytta, við svo þessu, það var við stytta en við gátum ekki gefa okkur á því að það var ekki tvær en við kannski fáum eftir þessu sagana. Já, ég held að við gerum það bara, þetta var mjög sk Hérna, getur þú sagt okkur frá hans myndinni sem er ekki búin að sjá hana? Það er sem sagt myndi mín er leikinn stuttmynd sem heitir Rappa Party og er sem sagt um 14 ára gannar stelpur sem heitir Sofía sem er búin að lögði í einaldi mjög lengi en myndir hún er fjallar um svona þá viku sem hún fæ tækifæri til þess að komast inn í vinsæla hópinn og það sem hún þarf að gera til þess að fallast inn í hópinn og það leiðir hann á mjög svona rangar götur. Getur þú Hún er um lítið bann sem er að þekka heimildamynd um húsið sitt og já, það býr í dókgreini en er bara, veit ekki að því, það er basically söðuþráðurinn. My name is Trey Schultz, the director of Krisha. So, can you tell us a bit about the movie? Sure. Um, I always keep the synopsis very vague, but it's basically a woman comes home for a family reunion and she hasn't seen her fa family in a very long time, and uh, you see what ensues. Um, and I keep it very vague because I think this setup kind of sounds like you've, a movie you've seen before, but hopefully it's not quite a movie you've seen before. Hopefully it's doing something new and different. That's the goal. Um. It, what inspired you about the movie? I have to make the movie. It's uh, it's a super personal movie to my family. Um, it's uh, about a couple years ago. Um, my cousin came home for a family reunion, and she relapsed with drugs and alcohol. And a month after that, she overdosed and passed away. Uh, and addiction has been a huge part of my family. Um, so I thought it would be interesting tackling super personal subject matter literally with my family. We shot the movie in my mom's house and my aunt is the lead actress, my mom's the second lead actress, my grandma's in it, she didn't even know we were making a movie, um, and yeah. Hi, I'm Harry Cherniak, the producer of Winter Hymns. And I'm Dusty Mancinelli, the writer and director of Winter Hymns. Can you tell us about the film? Well, I think that Dusty, the director, should tell you about the film. Uh, yeah, it's about two young brothers who struggle to get along, and one day they venture out into the countryside of northern Ontario and search for adventure. So what was the inspiration for the film? I grew up with an older brother uh, who uh, always uh, bullied me, and so I was really interested in exploring fraternal conflicts and understanding um, the complex relationship between brothers. So what's the next on the menu for you after this one? Well, we just filmed another short film this summer that's an offbeat comedy, very different from this one. Instead of dark and naturalistic, it'll be quirky and fun. Um, and we're also trying to get our first feature film off the ground called Little Kings, which is a parallel to the short film, actually. So it's about two brothers as well who are in northern Ontario, and they're out to venture after an escaped robber so that they can capture him and claim the reward money. Já, ég heiti Jóhann Söksson og ég veist að fara að kynna European Film College. Getur þú sagt okkur fyrir skólunum? Já, þetta er líðháskuli staðsöttur í Ebeltoft á Jóðlundi í Danmörkum. Þetta er eitt ár og ólíkt mörgum örum af kvöldskólunum þá gerum að rosalega mikið að praktiskli hlutum yfir þetta eigin ár. Maður fara þetta kennslu að þannig, en það er mjög mikið að vera bara að kenna eins og að vera sjálfstæð og að láta nefnda bara vinna sína vinnu í þessu. Yfir eitt á þá gerum við yfir 300 stuttmyndir. Maður fær alveg sitt hvaða kennslu en það er mjög mikið verið bara að kenna manni að vera sjálfstæður að þú veist að láta nefnda þetta bara vinna sinni eigin vinnu í þessu. Og mjög mikið að stuttmynd sem við gerum eru bara nefnda þetta gerir sinni eigin hluti. Þú veist, skólinn gefur feedback og þannig að það er mest bæknis. Svo fremst að það er ekki móra slæmt þá leifir skólinn hvað sem er sem maður gerir í þessu.